在金庸的武侠世界中，轻功几乎是每个武林高手必备的绝技之一。无论是纵身飞跃于高墙之间，还是在山川险峰间如履平地，轻功赋予了武者超越常人的速度和灵活性。读者常常看到那些武林高手在屋檐间飞檐走壁，身形如风，仿佛这就是轻功的巅峰境界。然而，事实上，这种飞檐走壁的轻功虽然让人惊叹，但却并非最为顶尖的轻功。真正的轻功高手能够在江湖中来去无踪，形如鬼魅。不仅追求速度，还能在轻功中融入玄妙的武学境界。金庸笔下的轻功种类繁多，各具特色，有的以快速著称，有的则以飘逸取胜。但无论是哪种轻功，真正厉害的轻功高手不仅仅是速度与高度的掌控者，更是武学修为与身体协调能力的完美结合。那些能够称得上轻功巅峰的人物。其身法早已超越了普通的飞檐走壁，达到了神乎奇迹的境界。轻功对于他们而言，不仅仅是移动的方式，更是一种超越身体的修炼，一种与天地自然合为一体的感悟。那么，究竟什么才是真正顶尖的轻功？要了解这一点，我们不妨来看看金庸小说中的这五位绝顶轻功高手。透过他们的身法与战绩，便能一窥真正高深莫测的轻功境界。扫地僧，扫地僧，作为。《天龙八部》里最为神秘的高手之一，他的出现可以说是震撼了整个武林。他平日里也于少林寺默默无闻，打扫佛堂，甚至无人知晓他的真实身份和武功。然而，当江湖纷争达到白热化，正邪对决进入巅峰时，扫地僧以出神入化的武功和惊人的轻功震惊了众人。他的一出手，便是化解了萧峰父子和慕容氏父子之间的生死决斗。几乎以无声无息的方式化解了这场江湖中的重大纷争，展现了远超常人的武学修为。扫地僧在《天龙八部》中被公认为武学修为最高的高手，几乎无人能及。他的神功不仅深不可测，甚至有传言他能让死人复生，这样的传说更增添了他的神秘色彩。然而，除却他那几乎神乎奇迹的内功与神奇疗伤之术，他的轻功同样是江湖中顶尖的存在，令人难以置信。轻功本就是武林高手必备的技巧，但扫地僧的轻功早已超越了普通的身轻如燕，达到了令人叹为观止的境界。在少林寺的战斗中，扫地僧不仅展现了自己无与伦比的武功修为，更以惊人的轻功技艺压倒全场。当慕容博和萧远山这两位顶尖高手陷入生死之争时，扫地僧突然出手，轻松将两人击杀。他不仅仅是武功超群。更是在举手投足间展现了他对力量的精妙掌控。慕容博和萧远山虽然身为当世顶级高手，但在扫地僧面前却如同无力的布偶，毫无还手之力，瞬间被击倒。郭靖，郭靖的武功修为可以说是古今少有。虽然说前期他确实很笨，但是被开发之后，连后来成为武学宗师的张三丰也自谦说自己未能达到郭靖当年的功力。郭靖武学根基扎实。更是在机缘巧合下拜了多位名师，集众家之长，学到了个门派的精髓。他不仅精通降龙十八掌和九阴真经，还掌握了左右护博术这样的奇迹异能，同时也学会了全真派的轻功——金焰功。金焰功表面上看是全真派的一门基础轻功，似乎并不如其他武学那般耀眼。它的名字来源于大雁飞行时在空中凌空滑翔的姿态，轻盈迅捷。全真派弟子常常将其作为入门轻功，帮助休息者掌握轻身功夫的基础。然而，这门轻功虽然起点低，却蕴含着极高的提升潜力。若是有高深内功作为支撑，金焰功修炼至极致，便可发挥出惊人的威力。传说中，学成金焰功的人可以在空中凌空走三十七步，轻轻一跃便能跃上三尺高的空中，仿佛真正的大雁一般，翱翔于天际。郭靖正是这门轻功修炼的最为成功的武者之一，他的内功深厚，加之对轻功的悟性极高，使得他在金焰功的修炼上取得了前无古人后无来者的成就。一般的全真派弟子，即便能够将金焰功修炼到顶尖水准，最多也只能在平滑的墙壁上凌空直上两三尺，稍有不慎便会失去平衡。但郭靖凭借着自己浑厚的内力，不仅能够在光滑的墙壁上轻松跃起数丈。更可以在空中停留片刻，仿佛踏空而行。张无忌，张无忌，作为《倚天屠龙记》之中的绝世高手，他不仅在武学修为上达到了巅峰，同时也兼具了多种强大内功和武功。
包括九阳神功、乾坤大挪移、太极拳剑以及圣火令神功。凭借这些顶尖武学，张无忌在江湖中几乎无人能敌，成为了当时的顶尖武林人物。然而，张无忌的武学成就并不仅限于内功与招式，他在轻功上的造诣同样出类拔萃，是难得的轻功高手。武当派的轻功踢云纵，被誉为轻功中的轻功。堪称武当派的绝技之一。踢云纵讲究的是身形的轻灵与飘逸，修炼者通过精确的内息控制，能够在空中轻巧自如地进退如风。这门轻功不像其他轻功那样依靠步法的多变来迷惑敌人，而是凭借身形的轻盈和对气息的掌控，使修炼者能够在空中自由升降，前后腾挪，仿佛脚不沾地，随心所欲地控制高度和速度。这种身法极其考验内功的深厚与对身体平衡的掌控，是一种将内力与轻功完美结合的顶尖武学。作为武当武侠张翠山的儿子，张无忌从小就耳濡目染，继承了父亲张翠山的武当轻功绝技，尤其是踢云纵。张无忌在年少时便已开始练习，并且在他的深厚内功支持下，将这门轻功修炼到了极高的境界。一次，张无忌一手抓着一个胖大的和尚，另一手提着沉重的禅杖。依然能够施展踢云纵，身轻如燕，在空中轻松自如的跃起，展现出无与伦比的轻盈与力量结合的能力。这样的场景足以让人惊叹张无忌在轻功上的卓越天赋与修为。除了踢云纵，张无忌还掌握了另一门绝技——壁虎游强攻。这门轻功讲究的是在墙壁上的快速移动与攀爬能力，通过内力的控制和身体的协调。修炼者可以在垂直的光滑墙壁上，如同壁虎般游走。张无忌曾轻松施展壁虎游强功，瞬间便在光滑的墙壁上攀升了四五丈之高，宛如在地面上行走一般。这种超凡脱俗的轻功技巧，不仅展示了他对内力的精妙掌控，更体现了他在轻功上的全面造诣。然而，张无忌的轻功并不局限于这些绝技，得益于他深厚的九阳神功内力。张无忌能够在长时间的战斗或奔袭中保持轻功的高效运用，九阳神功赋予他强大的内力支持，使得他在长距离的移动中依然能够保持体力充沛。轻功灵动，无论是穿越崎岖的山路，还是在险峻的悬崖峭壁上来去如风，张无忌都能够游刃有余。他的轻功并非仅靠速度取胜，而是兼具了耐力与灵巧，让他在任何复杂地形中都能游刃有余。微一笑，微一笑。作为明教四大护教法王之一，号称轻易父王，不仅在明教中地位崇高，更以他的轻功闻名天下。唯一笑的轻功堪称绝世无双，甚至被誉为天下第一轻功。其身法迅捷如电，仿佛蝙蝠在黑夜中飞行，来去无踪，令江湖中人闻之色变。金庸在其小说中对唯一笑的轻功多次给予了极高评价，甚至亲口承认他是轻功第一人。唯一笑的绰号“轻易福王”正是对他轻功之快的赞美。他的身法如草上飞，飘逸无比，堪称金庸笔下的飞行者。与其他顶尖轻功高手不同的是，唯一笑的轻功并非通过奇遇或刻苦修炼而得，而是源于他天赋异禀。唯一笑仿佛天生就具备异于常人的身体素质，他的轻功似乎深植于血脉之中，远超常人所能企及的高度。他的身法不依赖内力的厚度或武学修为的深度。而是通过自己独特的天赋和身体机能，在短距离内展现出惊人的速度和灵活性。唯一笑的轻功与其他几位轻功高手的不同之处在于，他的轻功并不适合长途奔袭。虽然他无法像张无忌、段誉那样在长时间的战斗或逃亡中保持高速移动，但在短程内，唯一笑的轻功几乎无人能及。他的速度之快，令人无法捕捉，仿佛他只是瞬间消失在空气中，在江湖中。唯一笑的短途爆发力无疑是无与伦比的，几乎没有人能够在短时间内追上他。这种轻功的运用，在战斗中往往能出其不意，带来极大的优势。唯一笑不仅仅是明教的顶尖高手，他的轻功更为他赢得了无数战斗中的优势。在六大门派围攻明教光明顶时，唯一笑便展现了他无与伦比的轻功。在当时峨眉派阵营中，灭绝师太亲自坐镇，众多高手围聚一堂。然而，即便是在这样严密的防守和灭绝师太的眼皮子底下，微一笑依然凭借自己超凡的轻功身法，轻而易举地闯入了峨眉阵营。微一笑的动作快如闪电，几乎无人能够反应过来。在众多峨眉派弟子毫无防备的情况下，
，微笑施展轻功，悄无声息地靠近一位峨眉弟子，并迅速吸取了对方的血液。这种惊人的身法与速度，让灭绝师太等高手也措手不及。微一笑在他们的阵营中如入无人之境，来去自如。这一幕不仅展示了微一笑轻功的超凡绝技。也让江湖中人更加畏惧他的诡异身法和嗜血手段。微一笑的轻功不仅仅是速度与灵巧的结合，更是一种爆发力的体现。他能够在极短的时间内施展出超乎常理的速度，迅速接近敌人，完成攻击或撤退，而敌人往往还未能察觉到他的接近便已中招。这种轻功的爆发性使得微一笑在短途追击、突袭时几乎无人能敌。他的轻功如同风中蝙蝠，迅捷而神秘。令人难以捉摸。虽然唯一笑的轻功在长途跋涉中略显不足，但在他擅长的短距离范围内，他无疑是金庸笔下的轻功第一人。他的轻功如同一把利刃，在战斗中往往能够迅速切入敌方阵营，完成任务后迅速撤退，毫不拖泥带水。他的身法如同幽灵般飘忽，令敌人束手无策。总而言之，唯一笑的轻功不仅是他在明教中的一大杀手锏。也是他在江湖中闻名遐迩的标志性能力。他凭借着与生俱来的天赋，在轻功领域达到了无可匹敌的高度。无论是逃脱、突袭还是战斗，他的轻功都展现出了超凡的效果。唯一笑的轻功之神速，绝非普通的修炼者能够企及。他的天赋异禀，身法如风，堪称金庸笔下当之无愧的轻功第一人